επειδή του βάζει ιδέα στο μυαλό, το δικό του το μυαλό, πιστεύει ότι είναι δημιουργήματα δικά του. Έτσι λοιπόν έχουμε και συνεχείς επαναλήψεις του κακού, αν δείτε και ε, σταθμίσουμε και ζυγίσουμε και μετρήσουμε και υπολογίσουμε το κακό ανά τους αιώνες, είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που αλλάζει το marketing, η παρουσίαση. Τα λόγια είναι ίδια. Εάν σας διαβάσω τα λόγια που απήντησε ο Ανδρόνικος, ο, ο δεύτερος, ο πρεσβύτερος, στον Πατριάρχη Ισαΐα. Ποιος ήταν ο Ανδρόνικος να μας πείτε. Να σας πω. Εσείς α... έχετε την παιδεία, τη θεολογική. Έχετε και εσείς. Είμαστε... Όχι, εμείς Απλώς ο κόσμος έχει... Έχετε τη μευτική μέθοδο, εσείς του Σοκράτη. Λοιπόν, Δεν να, να μας λέτε, ας πούμε, ε. έτσι, τι... Ποιο ήταν ο Ανδρόνικος, Ανδρόνικος και τι έλεγε. Ο Δεύτερος έτσι γύρω στο 1300 μετά Χριστόν και είχε ένα έγκονο, τον Ανδρόνικο τον Τρίτο, τον, πρεσβ... τον νεότερο. Αυτόν λοιπόν παρότι τον υπεραγαπούσε, αυτός ο, ο Ανδρόνικος ο Τρίτος ήταν πολύ ταραξίας, ήταν ένας τύπος επαναστάτη, δεν μπορούσε να δαμαστεί με τίποτε και ο, ο παππούς του θέλησε να τον αποκληρώσει από τη διαδοχή του θρόνου, ενώ ήταν αυτός ο διάδοχος, γιατί φοβόταν ότι θα αιματοκυλούσε την αυτοκρατορία. Ο Πατριάρχης Ισαΐας όμως, ως έχουν το Πνεύμα του Θεού, δεν είδε τα πράγματα κατόψιν, ούτε έκρινε όπως εμείς οι κληρικοί που λέμε είναι θέμα πολιτικό, αυτό δεν ασχολείται η Εκκλησία, η Εκκλησία είναι ιδιο... Ασχολείται με τον άνθρωπο, με την ψυχή του ανθρώπου. Λες και ο, ο άνθρωπος είναι ένα φάντασμα. Δεν είναι ε, ψυχοσωματική ενότητα. Δεν επηρεάζεται, δεν κατατρίχεται από το σώμα του. Τα πάθη μας δεν μας βασανίζουν και με το σώμα. Του είπε λοιπόν ότι άκουσε, εάν τον αποκηρύξεις, αυτός θα αιματοκυλήσει τότε την τη χώρα. Διότι δεν θα υπακούσει θα συνομωτήσει, θα δημιουργήσει αντίπαλα στρατεύματα και θα βλάψει την αυτοκρατορία. Του απαντάει λοιπόν τότε ο Ανδρόνικος ο δεύτερος, εσύ να περιοριστεί στα της Εκκλησίας και να μην ασχολείσαι μετά του βασιλείου. Εμένα τα λες αυτά, του λέει ο Πατριάρχης Ισαΐας. Είναι σαν να λέει το σώμα προς την ψυχή να περιοριστεί στα δικά σου. Δεν θέλω καμία ενέργεια. Δεν θέλω να ασχολείσαι. Εγώ θα κάνω τις κινήσεις μου, εγώ τα βιωτικά πράγματα θα διεκπαιρεώσω. Πώς είναι δυνατόν το σώμα να διεκπαιρεώσει τα πάντα χωρίς την ψυχή. Είναι ένα πτώμα το σώμα χωρίς ψυχή. Αυτά τα απλά πράγματα λοιπόν που τα ζούσαν οι άνθρωποι του Θεού τα έζησε και ο Καποδίστριας. Και εκείνη η μεγάλη μου αγάπη, διότι όταν αναφέρομαι στον Καποδίστρια αναφέρομαι σε αυτήν την καθαίρεση του τείχους του έσχους αναφέρομαι στην ταύτιση ποιμαντικής και καθημερινής ζωής. Όπως λέγει η Εκκλησία μας όταν ε, αθανάσιον επενώ αρετήν επενέσομαι έτσι και εγώ λέω όταν επενούμε τον Καποδίστρια όταν προβάλλουμε τον Καποδίστρια προβάλλουμε την πτώση του τείχους του έσχους. Θα μας πείτε, ακούστε, θα σας κάνω ένα, θέλω ένα-δύο ερωτήματα ακόμα έτσι. Ξέρω ότι ήρθαμε, τους είχαμε προετοιμάσει να μιλήσουμε για τον Καποδίστρια, αλλά... Για τον Καποδίστρια μιλάμε. Για τον Καποδίστρια μιλάμε. Θα μας πείτε σε λίγο, έτσι, ε, το ευρύτερο πρόγραμμα και τους στόχους και τους οραματισμούς του Καποδίστρια και να δούμε πώς μπορούμε να τα προσαρμόσουμε ε, στη σημερινή Ελλάδα. Είπαμε, θα έχουμε κι άλλη εκπομπή. Εντάξει, λοιπόν, Εντάξει. είμαστε σύμφωνοι. Λοιπόν, θέλω, μιλήσατε και για πτώματα, για την ψυχή, το σώμα, το πτώμα και όλα αυτά, το παράδειγμα που αναφέρατε. Δεν ξέρω είναι... να κάνουν λάθος, να με διωθούν. Πάρα πολύ Δεν καλά. Δεν θέλω να μιλάω μόνος μου. Πατέρα Βασίλεια, Βολουδάκη, έτσι. Λοιπόν, δεν σας έχουμε τυχαία εδώ. Ε, πέστε μου κάτι, αντιμετωπίζουμε και μια χρήση. Και θέλω, Σοφία, χρήση... Αφόλου, με Θέλω... Αυτή την κριτική. Θέλω το διάλογο. Και δυστυχώ ναι. δεν τον βρίσκω. Θα έρθει ο διάλογο σιγά σιγά. Θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Θα τον αποκαλύψει ο Θεό, ναι. όπω λέτε και εσεί οι κριτικοί. Μακάρι, μακάρι. Έτσι, λοιπόν. Με συγχωρείτε για τη διακοπή. Λοιπόν, έχουμε οικονομικά προβλήματα. Πάρα πολλά μεγάλα. Αυτά τα προβλήματα εσεί 
πώς τα βλέπετε, ε. διότι είστε ένας κινηματίας παπάς, πέρα από τη θεολογία, πέρα από την ορθή κρίση έτσι της λογικής μάλλον, ε, τη λογική και την θεολογία, χρησιμοποιείτε τον Καποδίστρια. Τα οικονομικά προβλήματα και την οικονομική εξαθλίωση, με τι, τα, τα, με τι την ταυτίζετε. Είναι πάρα πολύ απλές οι λύσεις. Ε, οι άνθρωποι οι οποίοι ξεκίνησαν την παράταξη της κοινωνίας είναι άνθρωποι ως επιτοπλίστων οι οποίοι είναι ζωντανά μέλη της ενωθρίας μας. Εζήσαμε λοιπόν όλοι από κοντά Άγιος Νικόλαος Πευκακίων είναι έτσι στην Ασκληπιού για να ξέρετε. Την τελευταία πενταετία αντιμετωπίσαμε την ριζική ανακαίνιση του ναού μας ενός ιστορικού ναού ο οποίος έγινε, ολοκληρώθηκε ένα χρόνο ε, πριν από τους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες ο οποίος ήταν υποκατάρρευση. Το Ταμείο της Εκκλησίας μας είχε ενδεικτικά το λέω 120.000 ευρώ και μόνο το πενταόροφο 24 μέτρων εκρύωμα, μεταλλικό εκρύωμα, εστίξε 127.000 ευρώ με αιματηρές οικονομίες, με μηδαμινές σχεδόν αμοιβέ αρχιτεκτόνων κλπ, οι οποίοι είναι ζωντανά μέλη της ε, εκκλησίας μας και φτάσαμε τώρα στην καλλιτεχνική ολοκλήρωση, μάλιστα την περασμένη Κυριακή ήρθε και ο Μακαριώτος Αρχιεπίσκοπος και εξέφρασε ε, την ευαρέσκειά του για αυτό που είδε μέσα στον ναό μας έγιναν όλα και αυτή τη στιγμή χρωστάμε ελάχιστα χρήματα χωρίς να πάρουμε δάνειο το κράτος αυτή τη στιγμή δεν υποφέρει από έλλειψη πόρων υποφέρει από έλλειψη τσίπας η τσίπα είναι η πέτσα αυτή έχει χαθεί ακόμη και από τα γιαούρτια Ούτε το, στο γιαούρτι δεν υπάρχει τώρα τσίπα. Πολύ περισσότερο δεν υπάρχει στους ανθρώπους. Λοιπόν, ακούμε και διαβάζουμε κάθε μέρα για εκατομμύρια και δισεκατομμύρια που παίρνουν αυτή η πολιτική. Και όμως υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λένε ότι αν χαθεί αυτή η παράταξη θα χαθεί το έθνος, θα χαθεί η εκκλησία. Ξέρετε τι έλεγε ο, ένας μακαριστός γέροντας Άγιος, δεν λέω το όνομά του για να μην νομίζουν ότι σφετερίζομαι προ 25 ετία. Ε, ας τον πείτε, δεν πειράζει. Δεν δε θέλω, ας το πούνε κάποιοι άλλοι. Είναι γεγονό και όποιος θέλει ας έρθει να το μάθει. Προ 25 ετία που ήταν ίσως και περισσότερο που ήταν ο Κωνσταντίνος ο Καραμαλής Πρωθυπουργό, να πέσει ο Καραμαλής και ας έρθει ο Φλωράκης έλεγε. Διότι το να ξεφτάει η Εκκλησία λίγο, 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 όπως βγάζουν κάθε χρόνο μία, μία κλωστή, τώρα δεν δε βγάζουν μία κλωστή, διότι δεν έχει μείνει και πολύ υφασμα και το τραβάνε με, μέσα στα δέκα τελευταία χρόνια έ, έχει η, το έθνος μας πάρει άλλη μορφή. Σήμερα περνούσα από την οδό του Νάρη για να έρθω σε εσά και είδα μία κοπέλα με μοντέρνα αμφίεση, μιλούσε με μία άλλη στο καφενείο και είχε τα πόδια της απάνω στο τραπέζι. Και απάνω στην καρέκλα οι άλλοι. Δηλαδή πράγματα που τα βλέπεις σε αγρίους, σε ανθρώπους που μεγαλώσαν απάνω στα δέντρα. Αυτή λοιπόν την αγωγή δίνουν αυτοί οι άνθρωποι σήμερα. Γιατί πετάξαν την εκκλησία. Όταν δεν υπάρχει Θεός όλα επιτρέπονται. Έχει πει ο το γεύς και είναι πασίγνωστο αυτό. Λοιπόν, με τι θα κρατήσουν αυτή την νεολαία. Ποιο θα την κρατήσει. Αυτά που λένε που κλειδώνουν τα παιδιά σε ένα δωμάτιο να βλέπουν τσόντες για να μπορούν οι μεγάλοι γονείς να κάνουν τα δικά τους. Ξέρετε τι μου είπε. Κάμαμε μία ομιλία και είπαμε να προσέχουν στοιχειώδη πράγματα. Υπάρχουν γονείς που κάνουν μπάνιο, μητέρες με παιδιά 6-7 ετών κάνουν στην ίδια μπανιέρα γυμνή μπάνιο. Και όταν το είπαμε σε μια δημόσια πνευματική συζήτηση ήρθε ιδιαίτερο. Η μητέρα μου λέει και εγώ έτσι κάνω, λέει, πού να αφήσω το παιδί μου. Φαντα... Φαντάζεστε που έχουμε φτάσει. Δηλαδή θεωρούμε αυτονόητο τα τελείως ακατανόητα. Για να επανέλθουμε τώρα στο οικονομικό. Στο οικονομικό. Έχει σχέση δηλαδή με την πτώση την πνευματική. Πρόσφα... Βεβαίως, το έτσι. πρόβλημά μας το έχω τονίσει πάρα πολλές φορές. Είναι πνευματικό, όχι οικονομικό. Θα σας πω μόνο κάτι το οποίο ανήγγειλε ο πρόεδρος της ε, παρατάξεως κοινωνία στην... Ε, Επίσημη διακήρυξη που έγινε στο ξενοδοχείο Τιτάνια. 
και το ε, και είπε το, το, το απλό. Μόνο από τη μείωση των Υπουργείων σε έξι εξασφαλίζεται και τη μετατροπή των Υφυπουργών σε γενικούς γραμματείς που ουσιαστικά ο γενικός γραμματέας είναι που κάνει τη δουλειά. Η υπάλληλη καριέρα είναι που κάνει τη δουλειά. Οι άλλοι παίρνουν τους μισθούς μόνο και είναι τροχοπέδι των κατωτέρων. Δεν τα ξέρει ο λαός γιατί δεν έχουν ακουστεί ποτέ. Μόνο με αυτή τη μείωση των Υπουργείων εξασφαλίζονται οι συντάξει των συνταξιούχων για τρία χρόνια. Ένα άλλο που είπε επίση ο πρόεδρος της κοινωνίας. Λέει ότι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΠ που είναι η πιο χρυσοφόρα πηγή της Ελλάδας αγγίζει δεν ξέρω σε πόσα σημεία τον προϋπολογισμό το γενικό έχει νοικιαστεί σε ένα επιχειρηματία ο οποίος δίνει 300 εκατομμύρια και εισπράττει τα δισεκατομμύρια και βεβαίως δι' αυτού τα παίρνουν όλοι οι πολιτικοί. Είναι δυνατόν με αυτά τα τροχτικά λοιπόν η οικονομία της Ελλάδος να πάει μπροστά. Οι άνθρωποι αυτοί στην κοινωνία που μπήκαν στον αγώνα, επιστρατεύθηκαν, είναι οι περισσότεροι μένουν με το, στο νίκη. Δεν μένουν στις πολιτείες αυτές. Μιλάνε μετά για το συνταξιοθωτικό. Θα μου πεις είσαι παπάς και μας λες αυτά, ε, με συγχωρείτε αλλά με προκαλέσατε με τα οικονομικά που είπατε. Μιλάμε για το συνταξιοθωτικό. Εγώ αν ήμουν υπουργό Φεριπίν, ο Ιερεύς ποτέ δεν μπορεί να γίνει υπουργό γιατί είναι υποβιβασμό του. Ο ιερεύς έχει ουράνια, ουράνια αποστολή. Μη φοβηθούν οι πολιτικοί ότι θα γίνουμε εμείς πολιτικοί. Αλλά θα μιλάμε όμως. Και θέλω κάποια στιγμή να θίξουμε και τη διαφορά του ρόλου και του λόγου. Γιατί τα συγχαίουν σκόπιμα αυτά. Όταν μιλάει η εκκλησία, μιλάνε οι κληρικοί, λέει διακριτεί η ρόλη. Δεν σου παίρνω το ρόλο κύριε. Παρότι έπρεπε να στον πάρω γιατί δεν κάνεις τη δουλειά σου καλά. Αλλά εγώ λέω. Ναι, λε, αλλά επηρεάζει λέει, τον κόσμο. Ε, αυτό θέλω να τον επηρεάσω. Γιατί τον επηρεάζεται με τη βρωμιά σας.